Hello friends, uh, today we will be discussing about the topic environmental issues. Environmental issues in a course topic we will discuss about the environmental issues in a course we will talk about India government environment in a protection and mandate and environmental pollution control and mandate and we will act about the environmental protection act 1986 one question is the environmental protection act environmental protection act 1986 to protect and improve the quality of our environment, we environment in a protected environment in a quality, especially air, water, and soil. That is quality improve and made it on your name of the level one other. I read the the Air pollution. Air pollution is very important issue. Air pollution is air pollution control. I have to say that I have to say that I have to say that I have to this is the Air Prevention and Control of Pollution Act. That is the name Air Air Act. Air Act is the name Air Act. Air Prevention and Control of Pollution, pollution Act. Air Act is the Central Pollution Control Board is the pollution board. I have already done a video. Central Pollution Control Board is the same. 2.5 micrometer particulate size or less than diameter PM 2.5 okay we are human health in a very human health in a greatest harm in the pollutant in the air pollution we are talking about different standards in mass emission in the air pollution we are talking about different standards According to any SCRT and NCRT book, it is for wheelers in stage 3, stage 4, and the norms in the four wheelers in a car in the bar is BS bar the stage 3 in the bar another throughout the country since October 2010. The city's implementation that throughout the country implementation that under four wheelers in a car in a four wheelers in a BS stage 4 in the bar another three mega cities on the Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore. Include Surat and Kanpur and Agra, Lucknow and uh, Shalapur. Okay, April 2010 model. Our name is the In three wheelers in the Garethil BS or three are another throughout the country from uh, since October 2010. And two, two wheelers in the Garethil bar stage three throughout the country from since October 2010. Either okay, mass emission standard on the show chain. In water pollution, water pollution is high. I think the line water act in the level one another. I think the water act. Water prevention and control of pollution. I think the water act. Then the water resources in the summer. She can wait on your name the water. Prevention and Control of Pollution Act is the same as the water. We have 99.9% and 1% of the impurities. We suspected solids, for example, sands, silt, and clay. We colonial colloidal materials. For example, we have fecal matter, bacteria, cloth, and paper fibers. We have dissolved materials, nutrients, nitrate, ammonia, phosphate, sodium, calcium. We have water in the impurities. We have water in the water. But solid waste, solid waste is very difficult, easy to remove. But some uh, some uh, dissolvents are very difficult, difficult to remove. Uh, that is water water dissolved salt that is remove difficult That is nitrate phosphate and other, and other nutrients toxic metal ions organic compounds This is solid waste and water lala idakke dissolved salt okay, very difficult to remove from the water we have to say that the biochemical oxygen demand is very important. What is biochemical oxygen demand? Biochemical oxygen demand is very important. We 
ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് അതിൽ പ്രൈമറിലി എന്തൊക്കെയാണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ടൈമിലാണ് ഡീകമ്പോസസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാണ് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ നമ്മളെ വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയിക്കൊണ്ട് വിച്ച് കാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ യൂസിങ് ദീസ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സ്യൂട്ടിലൈസ് സം ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സി സീവേജ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡീഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇൻ സീവേജ് വാട്ടർ ബൈ മെഷറിംഗ് ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അപ്പം ഈ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എത്രത്തോളം വാട്ടറിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോ കെമി ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് പ്രൈമറിലി കണ്ട ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇസ് റീഡ്ലി ഡീകമ്പോസസ് താങ്ക്സ് ടു ബൈ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് അതർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിച്ച് കാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ യൂസിങ് ദീസ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് ഹാൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് സം ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് സീവേജ് It is possible to estimate the amount of biodegradable or, um, organic matter in sewage water by measuring biochemical oxygen demand. That is why we are using biochemical oxygen demand. Now, in healthy water, we have a fish that is very healthy. In healthy water, we have a healthy water. ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻവോൾവ്സ് ബയോ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ബയോ ഡീ ബയോ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇൻ വിച്ച് റിസീവ് ദ വാട്ടർ ബോഡി കൺസ്യൂം ലോട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് റിസൾട്ട് അത് ഷാർപ്പ് ഡിക്ലൈൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് സീവേജ് ഡിസ്ചാർജ് ദിസ് കോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബയോ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നിറയെ ഓക്സിജൻ എന്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഡി ഷാർപ്പായിട്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ അക്വാട്ടിക് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഫിഷേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മോർട്ടാലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാകുക അതൊക്കെ ചത്ത് പൊങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കൊണ്ട് ആൽഗൻ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ആൽഗൽ ബ്ലൂം ആൽഗൽ ബ്ലൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഗ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ആൽഗ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതറിയാം ആൽഗൽ ബ്ലൂം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അത് ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ വാട്ടർ ഹൈസി എന്നുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയും ഈ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് വാട്ടറിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എക്സസ് ആയി അടിഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാക്ടോണിക് ആൽഗ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരും ആ ആൽഗയിലാണ് നമ്മൾ ആൽഗിൽ ബ്ലൂം എന്നാണ് എന്തിനു പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ കളറൊക്കെ അത് മാറ്റും ഇത് തന്നെ ഈ ട്രോഫിക് ഈ ഒരു ഈ ട്രോഫിക് വാട്ടർ ബോഡീസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് വളരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ ഒരു ഇമ്പാലൻസ് സംഭവിക്കും ഒരുപാട് വാട്ടർ ബോഡീസിലൊക്കെ ഫിഷൊക്കെ ഒക്കെ ചത്ത് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഫിഷസ് വളരാതെ വരും ആ ഒരു ഐസിൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ആൽഗൽ ബ്ലൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് മയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈ മയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരിക അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ മെർക്കുറി ആൻഡ് ഇ ഡി ടി ഒക്കെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി ഡി ടി ഡിസ്റ്റർവ് ദ കാൽസ്യം മെറ്റാബോളിസം ഇൻ ബേർസ് ബേർസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കാൽസ്യം മെറ്റാബോളിസത്തിന് ഈ ഡി ഡി ടി ഡിസ്റ്റർവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സെക്സ് ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ലെവലിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് ഇത്
നാച്ചുറൽ ഏജിങ് ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രൻസ് എൻട്രിച്ച്മെൻറ്റ് വാട്ടറിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൻസ് എൻട്രിച്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് നാച്ചുറൽ ഏജിങ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഒരു യങ് ലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല കോൾഡ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ അതിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ന്യൂട്രൻസ് ഈ നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും അതൊക്കെ ആ ക്വാട്ടി ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നല്ല ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ പാൻസ് ആനിമൽസ് വർജിയോൺസ് ഓർഗാൻ ക്രിമീൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ലേക്കിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ലാൻഡ് ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഈ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൾച്ചറൽ ഓർ ആക്സിലേറ്റഡ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഓട്ട് ആക്സിലറേറ്റഡ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാൽ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനാൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനോമിന എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പൊളൂട്ടൻ മാൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഒരു ആക്സിലറേറ്റ് ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തതിനാണ് കൾച്ചർ ഓഫ് ആക്സിലറേറ്റഡ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈം കണ്ടാമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രേറ്റും ഫോസ്ഫേറ്റും ആണ് പിന്നെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വേസ്റ്റ് ആർ വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഹോംസ് ഓഫീസ് സ്റ്റോർസ് സ്കൂൾസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സെട്രാ ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസിഡ് ബൈ ദ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അതിന് മുൻസി മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇഷ്യൂസ് എക്കണോമി എക്കോണമിക്കൽ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ഓരോ വേർഡ്സുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കി ഗ്ലോബൽ പൊല്യൂഷൻ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ 